ጎንደር ውስጥ ነዋሪ ከነበሩ ኤርትራውያን ቤተሰብ በዛው በጎንደር ተወልደው አድገዋል ቤተሰቦቻቸው ያውጡላቸው ስም መብራሃቱ ነው ያባታቸው ደግሞ ገብረህይወት የታላቅ ወንድማቸውን ፈለግ በመከተል በዛን ወቅት የኢሃፓ አባል ሆነው ወደ ትግሉ ከገቡ በኋላ የሰምለው ታደረጉ ቤተሰቦቻቸው ያውጡላቸውን መብራሃቱ የተሰኘውን ስም ለመለወጥ ይወሰኑበትን ምክንያት ከአንደበታቸው አውጥተው ባይናገሩ በቅርብ ስለሳቸው የሚያውቁ እንዲላሉ በረከት ስምኦን የሚባል የኢሃዲክ ታጋይ እንደነበርና በትግሉ ወቅት ባልታወቀ ምክንያት ከትግሉ ሜዳ ድንገት በመሰወሩ በርካታ የኢሃፓ አባላት የተገደለ መስሏቸው ነበር በትግል ወቅት በነበረው ለምምድም ይህንን ታጋይ ለማስተዋወስ መብራቱ ገብረ ህይወት በረከት ስምኦን የሚለውን ሙሉ ስም ወሰዱ ከዛም የመዝገብ ስማቸው አቶ በረከት ሰመኦን ሆነ እኚህ ሰው በቀድሞ የኢሃዲክ ስርዓት ፈርጣማ ክንድ የነበራቸው ከቀድሞ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቀጥለው በፓርቲውና በመንግስት ጉዳዮች ላይ በተለያዩ መድረኮች ላይ ወተው የሚናገሩ ሁለተኛ ሰውም ነበሩ ሐሳባቸውን አደራጅተው በመናገርና የፓርቲውንም የሮዮታ ዓለም የመንግስትን ፖሊሲዎች በመተንተን በኩልም ከሌሎች ባለስልጣናት ጎልተው የሚታዩም ነበሩ እኚህ ሰው ጊዜያንሳውን ጊዜ ይጥላዋል እንደሚባለው ጥር 15 2011 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ስራን በማያመች መንገድ መርተዋል የሙስና ወንጀልም ፈጽመዋል ሲል በቁጥጥር ስራው አላቸው ከ15 ወራት የእስር ቆይታ በኋላ ወይም ከአንድ አመት ከ3 ወር እስር በኋላ በዛሬው ዕለት የፍርድ ውሳኔ ያግኝተዋል የ6 አመት እስርና የ10 ሽብር የቅጣት ውሳኔ ተላልፎባቸዋል እኚህ በእስር ላይ የሚገኙት አቶ በረከት ስምኦን የደርግ መንግስትን ከስልጣን ያሰገደው የትጥቅ ትግል ውስጥ በተለያዩ ቡድኖች ውስጥ ከተሳተፉ አንጋፋ ታጋዮች መካከል ተጠቃሽ ናቸው የታገሉበትን ዓላማ ስተው በኢትዮጵያ ጭቆናና አፈና እንዲነክስ አድርገዋል በሚልም ይኮነናሉ ከትጥቅ ትግሉ ማብቃት በኋላ በተለያዩ የፓርቲውና የመንግስት ከፍተኛ ሐላፊነቶች ላይ ያገለገሉት አቶ በረከት ጎልተው መውጣት የጀመሩት በ1993 የኢሃዲግ ዋንኛ አካል በነበረው ህዋሃት ውስጥ የተከሰተውን ክፍፍል ተከትሎ በበላይነት ይወጡት የወቅቱ የድርጅቱ ሊቀ መንበር አቶ መለስ ዜናዊ እንደገፈው ከቆሙ በኋላ እንደነበር የታሪክ ድርሳን አቸው ያስረዳል። በወቅቱ በፓርቲውና በመንግስት ሐላፊነቶች ላይ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው አንጋፋ የህዋት አመራር አባላት ይዘውት ከነበሩበት ቦታ ገለል ሲደረጉ ክፍተቱን ለመሸፈን ወደፊት ከመጡትና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቅርብ ሰው ለመሆን ከቻሉት ሰዎች መካከል አቶ በረከት ቀዳሚው ነበሩ። አቶ በረከት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥለው በፓርቲውና በመንግስት ጉዳዮች ላይ በተለያዩ መድረኮች ላይ ወጥተው የሚናገሩ ሁለተኛ ሰውም ናቸው። ሐሳባቸውን አደራጅተው በመናገርና የፓርቲውን የሬዮታ ዓለም መንግስትን ፖሊሲዎች በመተንተን በኩልም ከሌሎች ባለስልጣናት ጎልተው የሚታዩ መሆናቸው ይነገርላቸዋል። ለፓርቲው ቅርበት ያላቸው ሰዎች እንደሚናገሩትም የኢሃዲግ የሬዮታ ዓለም ልሳን በሆነችው አዲስ ራእይ መጽሔት ላይ በብዕር ስም ከሚጽፉት ከአቶ መለስ ዜናዊ ቀጥለው ወቅታዊና ፖለቲካዊ ትንታኔዎችን ከሚያዘጋጁ ጥቂት ሰዎች መካከል አቶ በረከት አንዱ ናቸው በ1997 የተካሄደውና ለበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፍና ሀገሪቱን ወደ ከባድ ቀውስ ውስጥ አድርሷት በነበረው ምርጫ ወቅት አቶ በረከት ዋነኛው የኢሃዲግ ፊት ነበሩ በቅድመ ምርጫ ወቅት በተካሄዱ ክርክሮች ላይ ከሌሎች የፓርቲው ተወካዮች በተለየ የአዲግን ፖሊሲዎች ይዘው ሲከራከሩ እንደነበርም ይታወሳል ከዚያም በኋላ በተከሰተው አወዛጋቢ ጉዳዮች ዙሪያ በሁሉም መድረኮች ላይ ለማለት በሚያስደፍር መልኩ አቶ በረከት ከፊት ቀዳሚ ነበሩ አቶ በረከት በ1997 ምርጫ ሰሜን ወሎ ቡግና ውስጥ ፓርቲያቸውን ወክለው የተወዳደሩ ሲሆን በቀዳሚው የምርጫ ውጤት በተቃዋሚ ተፎካካሪያቸው መሸነፋቸው የተነገረ ቢሆንም ፓርቲያቸው ያቀረበውን ቅሬታ ተከትሎ በተደረገው የድጋሚ ምርጫ ወደ ምክር ቤት ለመግባት ይችላል ይህ ምርጫ አብዛኛው ሰው እንደሚያምንበት ሙሉ ለሙሉ የተጨረበረ እንደሆነ ይነገራል ድርጅታቸውን ኢሃዲግንና እርሳቸውን ለሚተቹና ለሚቃወሙ ሰዎች ትዕግስት እንደሌላቸው የሚነገርላቸው አቶ በረከት በተለይ ጋዜጠኞችን ቢሯቸው ድረስ ጠርተው እንደሚያስጠነቅቁና ጠንከር ያሉ ቃላትን ይሰነዝሩ እንደነበር ችግሩ የደረሰባቸው ይናገራሉ። አንዳንዶች ደግሞ አቶ በረከት በሀገሪቱ የነጻ ፕሬስ እንቅስቃሴ እንዲዳከምና ለጋዜጠኞች መታሰርና ከሀገር መሰደድ 
ኡልፍ ሚና እንደነበራቸው በተለያዩ አጋጣሚዎች በድፍረት ስማቸውን እየጠቀሱ ሲናገሩ ከርመዋል አቶ በረከት ስሙኦን ወደ ትግል የገቡት በመጀመሪያ የኢሃፓ አባል ሆነው ሲሆን ድርጅቱ በዋናነት ከደርግና ከሌሎች ተቀናቃይ ድርጅቶች በገጠመው ጥቃት በተዳከመበት ወቅት በውስጡ የተፈጠረውን መከፋፈል ተከትሎ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ድርጅቱን ጥለወጡ ከይሃፓ የተለዩት አቶ በረከት ከትግሉ ጠቅለለው ግን አልወጡም ከጓዶቻቸው ጋር ብዙም ያልቆየውን የኢትዮጵያ ኮሚኒስት ፓርቲ ወይንም ኢኮፓ አቋቁመው የነበረ ሲሆን ቀጥለውም አሁን የአማራ ክልል ገዢ ፓርቲ የሆነው አዴፓ መነሻ የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይንም እህደን በመመስረት ከህዋት ጋር ግንባር ፈጥረው ድርግን ታግለዋል ከደርግ ውድቀት በኋላ የብሄር ድርጅቶች ጎልተው በመውጣታቸው እህደን የአማራ ህዝብ ክልልና ለመውሰድና ተቀባይነት ለማግኘት ራሱን የብሄር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይንም እህደን በሚል ስያሜ ራሱን መልሶ አዋቅሮ ለረጅም አመታት የኢሃዲግ አባል ፓርቲ በመሆን ቆይቷል አቶ በረከት ሰሞኦንም በባዓዴን ውስጥ ቁልፍ ሚና ከነበራቸው ሰዎች መካከል ቀዳሚው በመሆን ቆይተዋል በኢሃዲግ ውስጥም የባዓዴን ዋንኛ ሰው በመሆን አድራጊ ፈጣሪ እንደነበሩ ይታወሳል አቶ በረከት የነበሩባቸው ቁልፍ የመንግስት ኃላፊነቶችም የማስተዋወቂያ ሚኒስትር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሚኒስትር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር አማካሪ ሚኒስትር በሚኒስትር ማዕረግ የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ምክትል ዋና ዳይሬክተር የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቦርድ ሰብሳቢ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦርድ ሊቀ መንበር ሆኖ አገልግሏል አቶ በረከት ሰሞን ተቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት በኋላ በስፋት ይታዩበት ከነበረው የፖለቲካ መድረክ እየራቁ መጡ በፖሊሲ አማካሪነትና በጥናትና ምርምር ከማአከል ውስጥ ተገድበው መቆየታቸው ይነገራል በ2010 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ወራት ውስጥም ሳይታሰብ ድንገት ምክንያታቸውን ባልገለጹበት ሁኔታ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መልቀቂያ ማስገባታቸው ተነገረ ተመልሰው የመነጋገሪያ ርዕስ በዚህ ወቅት ለመሆን ቻሉ ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያቀረቡትን መልቀቂያ በማንሳት ወደ ስራ መመላሳቸውን አሳወቁ በሀገሪቱ ለአመታት የዘለቀው ህዝባዊ ተቃውሞ ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን መልቀቅ ተከትሎ በፓርቲያቸው ኢሃዲግ ውስጥ የተካሄደው ለውጥ በእናት ድርጅታቸው በአዴን ውስጥም ለውጥን አምጥቷል ይህ ለውጥ ግን ለአቶ በረከት አውንታዊ ነገርን ይዞ ይመጣል ነበርም በነሐሴ ወር 2010 የድርጅታቸው ማዕከላዊ ኮሚቴ አመራር በነበሩበት የጥረት ኮርፖሬሽን ላይ ፈጽሞት ባለው ጥፋት ከባዓዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት አቶ በረከትን አገዳቸው ይህ በተሰማበት ወቅት እጅግ በጣም አስደንጋጭና ትልቅ ውሳኔ ሲሉም ያወደሱ ነበሩ ምክንያቱም ባዓዴን በአቶ በረከት ላይ የወሰደው እርምጃ ትክክለኛና ተገቢም ነው ያሉ ብዙዎችም ነበሩ አቶ በረከት ከፓርቲው ከታገዱ በኋላ ራሳቸውን ያግልሉ አሊያ ይባረሩ በይፋ ሳይገለጽ በለውጡ ሂደት ከፓርቲው ወደ ጎን ተገፍተው ቆይተዋል በመጨረሻም ፈጸሙት ከተባለው ጥፋት ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኘው ቤታቸው ጥር 15 2011 ዓመተ ምህረት ተይዘው ከድርጅቱ አብረዋቸው ታገደው ከነበሩት አቶ ታደሰ ካሳ ጋር ወደ ባህር ዳር ተወሰዱ በባህር ዳርም ለአንድ አመት ከ3 ወራት ያህል በእስር ላይ ቆይተው ጉዳያቸውን ሲከታተሉ ከቆዩ በኋላ በዛሬው ዕለት ሚያዚያ 30 2012 ዓመተ ምህረት ፍርድ ቤቱ በአቶ በረከት ስም ላይ 6 አመትና በአቶ ታደሰ ካሳ ላይ የ8 አመት የእስር ውሳኔ አስተላልፈባቸው ይግባኝ የመጠየቅ መብታቸው እንደተጠበቀ ቢሆንም ባለፉት 15 ወራት በሕግ ጥላ ስር አርፈው ጉዳያቸው ሲታይ የነበረው የሀገሪቱ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጉዳይ በዛሬው ዕለት መቋጫውን እንዳገኘ ተነግሯል። ባቶ በረከት ስሙኦንና ባቶ ታደሰ ካሳ ላይ የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃብ ህግ ስራን በማያመች መንገድ መምራት የሙስና ወንጀል ለአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ክርክር ሲያካሂድ ሰምቷል። ፍርድ ቤቱ የከሳሽነና የተከሳሾችን ክርክር ሲያዳምጥ ከቆየ በኋላ ሚያዚ 26 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በኋላው ችሎት መዝገቡን መርምሮ አቶ በረከት ስሙኦንና አቶ ታደሰ ካሳን ጥፋተኛ ብሏል ዛሬ ሚያዚያ 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በፊት የዋለው ችሎት በአንደኛና ሁለተኛ የክስ መዝገቦች ላይ ጥፋተኛ በተባሉት 
በአንደኛ ተከሳሽ አቶ በረከት ስሙ ኦንላይ የ6 አመት እስርና የ10 ሽብር የቅጣት ውሳኔ ያስተላልፋል። በአንደኛ፣ ሁለተኛና አራተኛ የክስ መዝገቦች ላይ ጥፋተኛ በተባሉት ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ታደሰ ካሳ ወይንም ጥንቅሹ ላይ የ8 አመት የእስር ቅጣትና የ15 ሽብር የቅጣት ውሳኔ ተበይኗል። ተከሳሾች ይግባኝ ማለት መብት እንዳላቸው ይገለጹ ፍርድ ቤቱ በሕግ ቁጥጥር ስር ከዋሉበት ጊዜ ጀምሮ የእስር ግዚያቸው ይሰላል ተብሏል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን